السلام علیکم دوست ویلکم ٹو مائی چینل واچ اینڈ لرن ود مہر دوستوں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے انٹروڈکشن ٹو مائکرو سافٹ آفس میں اس ویڈیو میں آپ کو مائکرو سافٹ آفس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتے رہیں تو پہلے میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ مائکرو سافٹ آفس ہے کیا مائکرو سافٹ آفس is a bundle of different software application which we normally use in daily routine work in every office. Who can see the application? For example, there is no office, so it's more than work. Maybe you have to write a letter, 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 write a letter. تو کچھ اسی طرح کے کام ہوتے ہیں ہر آفس میں تو ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے مائکرو سافٹ نے کچھ اپلیکیشن ڈیزائن کی ہیں جو کہ ہر ایک پرٹیکولر کام کے لیے استعمال کی جاتی ہے جیسا کہ مائکرو سافٹ ورڈ مائکرو سافٹ ورڈ is known as a word processing software word processing application word processing application کیا ہے کہ آپ اس میں letter writing وغیرہ کر سکتے ہیں formatting کر سکتے ہیں یہ سب کچھ آپ اس پر کریں گے listing کے لیے یا حساب کتا financial اس کے لیے calculations کے لیے Microsoft نے ایک application دی ہے Microsoft Excel کے نام سے پہلے یہ Lotus 123 کے نام سے ہوا کرتے تھے اور اس کو spreadsheet کے نام سے بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے اسی طریقے سے کسی کو اگر email وغیرہ لکھنی ہو تو اس کے لیے Outlook جو کہ email کو handles کرتی ہے اسی طرح اگر کوئی کسی کو present پیشن وغیرہ دینی ہے تو اس کے لیے پاور پوائنٹ ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اپلیکیشن ہیں اس میں جیسے کہ مائکرو سافٹ نوٹس ہے مائکرو سافٹ پوبلیشر ہے مائکرو سافٹ ایکسیس ہے ہم جو ہے اپنے اس ان ویڈیوز کے جو سیریز ہے اس میں صرف چار اپلیکیشن کو جو ہے وہ کور کریں گے کیونکہ نارملی ہر آفس میں یہ زیادہ تر انہی چار اپلیکیشن کا استعمال ہوتا ہے نمبر ون مائکرو سافٹ ورڈ نمبر ٹو مائکرو سافٹ ایکسل نمبر تھری پاور پوائنٹ اینڈ نمبر فور آؤٹ لک تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ان چاروں اپلیکیشنز کا ایک اوور ویو دوں گا انٹروڈکشن کہ اس کے کیا کیا فیچرز ہیں اور ان کو استعمال کرنا ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتائیں تو چلیں آئیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو اپنے کمپیوٹر پر لیے چلتا ہوں وہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس کا انٹروڈکشن کرواؤں گا کہ مائکروس آف آفیس کا ہے آفیس میں ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ اور یہ سب کیا ہے تو چلے آئیے چلتے ہیں ہم اپنے کمپیوٹر پر دوستو اپلیکیشن کے انٹر فیس میں میں کچھ نام آپ کو بتاؤں گا جنہیں آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ اپنی آنے والی ویڈیو میں جب میں وہ نام لوں گا تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو سکے کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں تو چلیں اب اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ پر اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ اپلیکیشن کیا ہیں اور ان کے جو انٹر فیس ہے اس کو کیسے ایکسپین کر جی دوستو تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے مایکرو ساپ ورڈ سے مایکرو ساپ ورڈ اوپن کرنے کے لیے یہ تارٹ بٹن پہ آپ کلک کریں گے تارٹ بٹن سے پروگرام میں جا کے پھر اس طرح آپ اپنا یہ مایکرو ساپ ورڈ جو ہے اسے آپ آن کریں گے اسے آپ آن کیا مایکرو ساپ ورڈ آن ہو گیا اب ہم اس میں بلینک ڈاکومنٹ اوپن کر لیتے ہیں یہ ہم نے بلینک ڈاکومنٹ اوپن کیا اب اس ونڈو کا انٹروڈکشن میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس کے کاؤنٹ سے حصے کو کیا کہتے ہیں کہ اس حصے کا کیا نام ہے تاکہ جب ہم اگلی ویڈیوز میں اس پر بات کریں تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہو سکتے ہیں میں کس بارے میں کیا بات کر رہا ہوں سب سے پہلے جو آپ کو بالکل ٹاپ پہ جو نظر آ رہا ہے یہ اس طرح پہ یہ چیز ہے یہ اس کو کہتے ہیں ٹائٹل بار ٹائٹل بار سے مطلب کہ اس میں آپ کو جو ڈاکومنٹ آپ کو کھلا ہوا ہے اس کا نام نظر آتا ہے اس فائل کا نام کیا ہے جیسے یہ اس کا ڈاکومنٹ ون ورڈ ورڈ کیا ہے یہ ورڈ کی فائل ہے ڈاکومنٹ ون کیا ہے یہ اس فائل کا نام ہے تو بائی ڈیفائل جب بھی کوئی نیا ڈاکومنٹ اوپن کرتے ہیں تو لہا جاتا ہے ڈاکومنٹ ون بعد میں ہم جب اس کو سیو کرتے ہیں تو اپنی مرضی کے کسی بھی نام کے حساب سے اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں اسی ٹائٹل بار پہ آپ یہ لاس میں ایک یہ question mark کا sign دیکھ رہے ہیں یہ ہے help sign آپ کو word سے related کوئی بھی help چاہیے آپ اس پہ click کریں تو آپ اس پہ help search کر سکتے ہیں یہ ایک button ہے minus کے sign ہے یہ ہے minimize کے لیے کسی windows کو minimize کرنا ہو تو یہ button use کرتے ہیں یہ button ہے restore اور maximize کے لیے یہ toggle button ہے restore اور maximize کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح یہ کراس جو سائن نظر آ رہا ہے آپ کو یہ بٹن ہے کلوز کے لیے یعنی کہ اس ونڈو کو کلوز کرنے کے لیے اس بٹن کا استعمال کرتا ہے اس کے بعد یہ جو نیچے آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں میں نے فائل ہوم ان 
इंस डिजाइन पेज लेआउट ये सब कहलाते हैं मेन्यू अब हर मेन्यूज का अपने कमांड्स हैं ये जो नीचे आपको ये नजर आ रहे हैं ये इनके कमांड्स हैं इनको रिबन इसको रिबन कहते हैं इस रिबन में आप देखें कि डिफरेंट जो है ग्रुप्स बने हुए हैं जैसे एक ये ग्रुप है एक ये ग्रुप है तो ये क्या है कि काम के हवाले से इन कमांड्स को ग्रुपिंग की गई है फिर इस ये है अच्छा इन ग्रुप्स में आप देखें तो ये आपको छोटा सा एरो नजर आ रहा होता है ये क्या इसका क्या मतलब है कि इन कमांड्स के अलावा भी इसमें और कमांड है जो कि आप एरो को क्लिक करके देख सकते हैं अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसको हम कैसे देखते हैं जैसे ये ग्रुप था ये फोन के हवाले से है फोन का स्टाइल चेंज करना ये कापी पेस्ट वगैरह के हवाले से है और ये ग्रुप जो है ये पैराग्राफिंग के हवाले से है की पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए और ये जैसे आप ग्रुप देख रहे हैं तो ये है आपके प्री डिफाइंड स्टाइल्स हेडिंग स्टाइल का फोन साइज क्या होगा फोन क्या होगा कलर क्या होगा तो ये इस तरह की इनको ग्रुपिंग की हुई है हर मेन्यू पर अब इसी तरह इसके नीचे जो आपको ये जो बार नजर आ रही है इसको कहते हैं रूलर स्केल रूलर ये जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है ये स्केल ये क्या है ये आपको इस डॉक्यूमेंट का पेज का साइज बताता है कि इस पेज का साइज क्या है पेज का साइज ये इंच में बता रहा है इसका क्या मतलब है कि ये पेज एक साढ़े सात इंच इसकी विर्थ है और इसकी हाइट जो है वो कितनी है इसकी हाइट है साढ़े यानी कि लेटर साइज इसके डिफॉल्ट साइज सेटिंग होती है लेटर साइज तो आप इस साइज भी चेंज कर सकते मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसमें ये मेन्यू हर मेन्यू के नीचे आप देखेंगे डिफरेंट ऑप्शन है रिबन चेंज जैसे आप मेन्यू क्लिक करते हैं उसका रिबन चेंज हो जाता है तो उसमें उस मेन्यू के हवाले से ऑप्शन आ जाते हैं कमांड आ जाती है इस तरह आप देखें तो सबसे नीचे आपको ये एक ब्लू लाइन नजर आ रही होती है बॉटम पे ये कहलाती है स्टेटस वार स्टेटस वार आपको इस डॉक्यूमेंट के हवाले से स्टेटस बता रही है इस डॉक्यूमेंट में कितने पेज है पेज वन ऑफ वन इसमें कितने वर्ड हैं ठीक है इसका इसको कौन सा लेआउट आन है ठीक है ये बुक लेआउट है ये दूसरा लेआउट है ये वेब लेआउट है और ये इसकी विजुअल जूमिंग कितने परसेंट है यानी कि ये हंड्रेड परसेंट व्यू है आए आप इसको छोटा बड़ा करके देख सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रिंटिंग में भी इतना छोटा बड़ा ये व्यू सिर्फ देखने के लिए होता है अच्छा अब आ जाता है ये दरमियान में आपको व्हाइट स्पेस पेज नजर आता तो ये एक्चुअली आपका वर्किंग एरिया पेज है जिसपे आपने टाइपिंग करनी होती है जिसमें जो भी चीज आपने प्रिंट करनी है वो इसमें आप टाइप करते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे आप नॉर्मल पेपर पे लिखते हैं तो इस पे आप टाइप करते हैं तो ये बिल्कुल पेज की तरफ पेज ये हो गया आपका वर्ड ये बटन आपको बताया था कि ये इसके लिए मिनिमाइज के लिए ये मिनिमाइज करते हैं तो ये विंडो आपके मिनिमाइज होकर हाइड हो जाती है टास्क बार में इसका आइकन आ जाता है तो आप इसको दोबारा क्लिक करें तो ये फिर रिस्टोर हो जाती है इस तरह ये बटन जो है ये आप आपको देख रहे हैं तो क्या दिखा रहा है रिस्टोर रिस्टोर का मतलब की इसको एक साइज दिया हुआ जिसमें ये आ, आ रही है वापस अब इस साइज को आप ड्रैक ड्राप करके बड़ा कर सकते हैं तो आप जब इसको आप मैक्सीमाइज करेंगे तो ये फुल हो गया जब आप रिस्टोर करेंगे तो जिस साइज पे आपने रखा हुआ था ये वहां उस साइज पे वापस चला इस बटन का इस्तेमाल ये है रिस्टोर और मैक्सीमाइज और ये बटन है आपका क्लोज करने के लिए और इस तरह जो हमने छोटे एरो ये बताए थे कि ये क्या काम करते हैं इनका कैसे फंक्शन है तो आप देखें जैसे मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो ये फोन से रिलेटेड पूरा एक डायलॉग बॉक्स खुल गया ये तो हो गया वर्ड अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और हम और भी देते हैं आपको एक्सल पर ये इससे हमने इसको क्लोज कर दिया और हमने फिर दोबारा स्टार्ट बटन से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक किया ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया ये बैंक वर्क बुक हम खोल लेते हैं इसको वर्क बुक क्यों कहते हैं वर्ड की जो फाइल होती है उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं और एक्सेल की जो फाइल होती है उसे वर्क बुक कहते हैं एक वर्क बुक में एक से ज्यादा शीट्स होती है ये जो आपको एक चीज नजर आ रही है ना इस वक्त ये शीट है तो इस तरह की एक से ज्यादा और कई शीट्स आप इसमें एड कर सकते हैं ठीक है इसमें भी आपने वर्ड की तरह देखा कि बिल्कुल टॉप पे वो ही टाइटल बार वर्क बुक नेम हो गया ये आपका वो हेल्प बटन हो गया मिनिमाइज बटन हो गया ये मैक्सिमाइज रिस्टोर बटन हो गया ये क्लोज बटन हो गया इसी तरह होम पे जो है ये आगे फिर मेन्यू आ गए होम होम इंसर्ट पेज ले फार्मूला डेटा अच्छा इसमें जो चीज नई आपको नजर आ रही होगी वो ये है रेफरेंस बार इसके सामने ये जो आपको बार नजर आ रही है इससे कहते हैं फार्मूला बार ठीक है जी इसके नीचे जो आपको ये नंबर ए बी सी नजर आ रही है लिखी हुई ये कहलाते हैं कॉलम हेडर और ये कहलाते हैं रो हेडर ये नीचे कहलाती हैं 
शीट और ये स्क्रोल बार है हरिजेंटल और वर्टिकल ये स्क्रोल बार है एक्सेल में सेल्स होते हैं हर कोई भी चीज टाइप करनी है उसको किसी सेल में लिखना है अब सेल क्या है इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम जहाँ पे एक कॉलम और रो का क्रॉस होके जो पॉइंट बनता है उसको हम सेल कहते हैं अब ये जो रेफरेंस बार आप मैं कह रहा था रेफरेंस बार क्या है रेफरेंस बार क्या है की यहाँ पे उस सेल का रेफरेंस आता है दूसरे लफ्जों में आप कह लें उसका एड्रेस होता है जैसे ये ए पे ए वन तो ये इसका रेफरेंस बन गया ए वन इसी तरह हम जब यहाँ पे करते हैं तो इसका मतलब है आई का आई कॉलम नंबर आई और रो नंबर नाइन तो ये इसका रेफरेंस बन गया अब इसमें एंट्री करने का ये कि इसमें पर्टिकुलर सेल्स में एंट्री होती है तो किसी भी सेल में आपने कुछ एंट्री करना है तो पहले आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये एक इसको कहते हैं एक्टिव सेल एक्सेल में जब भी एंट्री करनी होती है मैन्युअली आपको कीबोर्ड से तो वो एक्टिव सेल में होती है तो किसी भी सेल को एक्टिव करने के लिए उसको आप क्लिक करें तो उसमें ये इस तरह हाईलाइट्स हो जाता है उसके बाउंड्री जो है वो डार्क हो जाती है तो इसका मतलब है वो एक्टिव सेल है अब आप टाइपिंग जो भी टाइपिंग करेंगे वो इस सेल के अंदर टाइप एक्सेल टाइपिंग के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता एक्सेल ज्यादातर जो है वो कैलकुलेशन या लिस्ट वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ये भी एक किस्म टेबल फॉर्म है इसमें आप डाटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं फिर उसकी कैलकुलेशन उस पर परफॉर्म करते हैं तो ये आगे हम अपनी अगली वीडियोस में इस बारे में भी डिटेल से बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे अब चलते हैं हम पावर पॉइंट की तरफ स्टार्ट बटन से हम क्लिक करेंगे पावर पॉइंट पे जैसे हमने पावर पॉइंट पे क्लिक किया तो ये पावर पॉइंट ओपन हो गया इसमें भी आपको ये प्री डिफाइंड कुछ टेम्पलेट्स मिले हैं लेकिन हम फिलहाल जो है वो ब्लैंक टेम्पलेट ही सिर्फ खोलेंगे क्योंकि मैंने अभी आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू देना शार्ट इंट्रोडक्शन है अच्छा अब इसमें आप देखें टॉप पे तो वही टाइटल बार ये बटन वही है ये मेन्यू हो गए ये इसके रिबन हो गए लेकिन यहाँ पे जो है ये एक पेज है ये स्लाइड कहलाते हैं ये स्लाइड कहलाते हैं इसकी जो वर्किंग एरिया है इसको कहते हैं स्लाइड स्लाइड क्या ये प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होती है कि कभी भी कोई किस प्रेजेंटेशन बनानी हो तो फिर उसके लिए हम पावर पॉइंट यूज करते हैं जैसे ये टाइटल हो गया ये अगर सब टाइटल नीचे लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और सब टाइटल लिख रहे हैं इस तरह ये एक स्लाइड बन गई पहली स्लाइड इस तरह दूसरी स्लाइड बनानी है तो यहाँ से फिर हम न्यू स्लाइड ऐड कर लेते हैं वो किस तरह की स्लाइड होगी या उनके उसमें केस नोयत के साइड है उसके मुताबिक हम डिसाइड करके फिर ये स्लाइड है ये हो गया आपका पावर पॉइंट और इसी तरह जो चौथी एप्लीकेशन थी वो क्या थी आउटलुक आउटलुक को ओपन किया आउटलुक में जब आप ओपन करेंगे तो इसका भी लुक जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस है वो थोड़ा मिलता जुलता ही है लेकिन इसके नाम थोड़े से डिफरेंट्स हैं ये इस साइड पे आपको ये फोल्डर कहलाते हैं ये आपका मेल पेन है ये आपका रीडिंग पेन है ये भी बहुत यूजफुल टूल है हम आपको तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो अपनी राय के लिए हमें कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपने दुआओं में याद रखियेगा अल्लाह हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद